¿Tú qué harías? Entre... Aparte de... Para no decir tanto reflexión, vamos a, a poner un caso ejemplo. Yo soy una chica Venga. y te digo, soy la, no soy una chica, soy la chica del otro día con la que tú hablabas. Sí. Imagínate que la cosa ha ido guay, que os habéis liado, etc. Y tú me dices, nos vamos a mi casa a tomar una copa, por ejemplo, o a tomar la última. Sí. Y yo te digo, no, que es muy pronto. Ahí me has puesto un fácil, porque he visto, se me va a la mente el ejemplo que he leído en tu libro hace <risa> precisamente poco, ¿no? Vale, pues intenta, bueno, bueno, que no intenta que, que, coger que, ese que, ejemplo de base y reinterprétalo con tus palabras. Venga, porque no tiene, porque no importa, que al final no lo de menos es el sitio, el lugar, lo importante es pasarlo bien, está a gusto, ¿no? Vale. Lo importante es pasarlo bien y estarlo a gusto. Pero te has quedado muy escueto. Es decir, yo tengo una objeción. ¿Cuál es la objeción? ¿Por qué yo te digo que no va a ir a tu casa? ¿Qué puedo temer? <risa> o hay demasiado deprisa, o ponerlo demasiado fácil, o no. Sí, eso, pero, pero me cuenta. centro en los porqués hay detrás y en qué le puede llevar a decir eso. Vale, 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 vale. Entonces tú, por ejemplo, y claro, lo que tú no debes de hacer es no porque piensa que aquí el momento es juzgar, ¿no? Ahí estás diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Exactamente. Puedes, por ejemplo... Ahí estás puedes, intentando ejemplo, convencer. Vale. Si yo vale, le empiezo vale, a decir, vale, vale, vale. no, tú tienes que dejarte llevar y ya vemos lo que pasa, ese momento en el que tú dices, tú tienes, tú debes, y ella te puede contestar, ¿qué pasa? Que tengo que hacer lo que tú quieras. Oh, eso, tú me vamos, eso me pasa, me pasa a mí también cuando me dicen tú, deber, tú deberías, tú tienes, tú tal yo te digo eso y tú me dices lo de tienes que dejarte llevar eh, vivir el presente todo, tal, ¿no? y, y yo pues, te respondo, a ver, yo me estoy dejando llevar simplemente pues, no me sale ahora decir y vamos a tu casa juntos a ver si puede pasar algo porque a mí yo no me acuesto con un chico eh, tan rápido bueno, al final, eh, a ver, eh, al final lo importante yo creo cuando estás conociendo a una persona, cuando estás disfrutando, ¿no? porque para mí lo más importante, sobre todo uno de mis valores más importantes es disfrutar de, del momento, ¿no? sin expectativas, sin tal, es hacer lo que, eh, lo que te nazca. ¿no? Yo por ejemplo me ha nacido eso, pero bueno, yo estoy perfectamente también a gusto aquí hablando contigo y compartiendo este momento ahora. ¿no? Vale, pero ahí ya te has vencido. <risa> es que aquí está el truco. La cuestión era eh, el ejercicio. Esa es una posible. Esa es una posible respuesta, pero es una respuesta un poco pasiva. Nosotros cuando nos comunicamos sí. podemos decir pasivo, agresivo o asertivo. Intentamos ser asertivos. Ahí es un poco pasivo. Es un poco como decir vale, sí, lo acepto. Que a veces es la mejor solución. Pero en este ejercicio lo que quiero yo es que mmm, Sí, sí, perfecto. Ahí también, también podría jugar con el humor, ¿no? Cuando ha dicho... Un, no, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo el, el, un no es no, sí, de acuerdo, pero vamos a negociar. <risa> un poco. <risa> vamos a negociar un poco. No, no vaya a ser... Esto no lo suba a YouTube. Claro, eh, vamos a negociar un poco. No vaya a ser que nos perdamos la mejor aventura de nuestra vida por cerrarnos las puertas demasiado rápido. Claro, es que la gestión de rechazo es muy importante también. Ahí mira, por ejemplo, se me ocurre tal, se me ocurre también. Podría haber jugado con humor, ¿no? Cuando he dicho, yo es que no, no he puesto con un chico o tal, le podía haber jugado y haber dicho, pero bueno, pero qué, pero qué tal, pensado, qué intenciones tienes conmigo, ¿no? O jugar ahí, con, ahí, no sé, hasta un aspecto gracioso o algo así. Eso es buena idea. Y por ella, y por ella no, y después dice, no, pero al final yo es que me gusta ser... Su... Esa, bro, ah, esa, bro, esa broma ejemplo, que distorsiona. En ese sentido del humor. ¿Vale? Esa broma que distensiona y luego aclaras. Vale, exacto. Primero, primero la broma de decir, pero bueno, pero ¿qué intenciones tenías con...? Luego, por ejemplo, puedes decir eso. Dices, pues, bueno, a mí, a mí sí que me gusta subir al final con el, con el momento, ¿no? A mí me ha apetecido decirte eso, por ejemplo, y te lo he dicho, ¿no? Pero claramente yo ni siquiera estaba pensando ya en ese, en ese siguiente paso. Yo simplemente estaba pensando en seguir disfrutando y de, y de compartir este momento contigo. O sea que sí... Si... Bueno, claro, pero ahí te está dando por vencido, efectivamente. Lo que me has dicho, más o menos. Pero fíjate, te estás fallando el lenguaje no verbal. 
Porque el mensaje en sí no es que fuera malo. Mensaje, lo que es el texto está bien. Pero a la hora de... ¿Qué es lo que dices tú? Te has dado cuenta al final y me has dicho, parece una actitud derrotista. Sí. Claro, exacto. porque la forma de decirlo ha sido derrotista. No porque el mensaje fuera derrotista. Porque eso y que... Porque mira, es, es lo, lo mismo, más o menos lo mismo que tú me has dicho. Sí. Pero, uf, a, a ver qué te has creído. <risa> a ver, o sea, yo tampoco jamás en mi vida me acostaría con una chica en la primera cita. No sé, no sé cómo puede pensar tan mal de mí. Yo solamente quiero esa copa de ese Yuntori contigo. Que sepas que ese, ese, ese cuerpazo que tienes no causa ningún efecto en mí. <risa> ¿Vale? De todas formas, de todas formas, no tengo ninguna prisa. Si no quieres ir, pues nos quedamos aquí, no estamos aquí una. Además, me tienes que contar todavía eh, la historia esta de, de, de tu perro que me la has dejado a medio. ¿No? Y te enganchas con las charlas que había hecho, claro. que había cogido antes, ¿no? Y a lo mejor retoma la. Y a lo mejor luego es ella, yo hago ese tipo de broma. Y lo que a mí me ha pasado en muchas ocasiones es que cuando yo le propongo algo, ella dice que no, y ve que yo no ejecuto medidas de presión muy fuertes, pero me sigo mostrando atractivo. Muchas veces luego es ella la, la que me dice. Imagínate, ahora empezamos a hablar del perro. Seguimos un poco hablando del perro. Y cuando termino de hablar del perro, así co coquetamente le digo, digo, bueno, pero no vamos a tomar saco en mi casa, nos lo tomamos aquí. Yo prefiero en mi casa, ¿eh? <risa> Porque además tengo una, tengo una biblioteca de 150 libros que si quieres el que más te guste te lo dejo. Venga, va, vale, pero no va a pasar nada, ¿eh? Que no va a pasar nada. Si yo soy un angelito, si yo no tengo, no tengo, no tengo maldad ni, ni instinto sexual alguno. <risa> esto, esto, claro, pero eso final, es ironía ya. Ahí, ya, ahí, ahí estamos. El lenguaje no verbal, ¿no? Porque estás diciendo una cosa, pero realmente estás, estás, ah, no estás proyectando. Una exactamente. Cosa ahí, exactamente. Pero fíjate, yo te estoy hablando, y esto quiero que lo, que lo intentes, no te voy a decir imitar, pero sí que lo intente de alguna forma eh, que se te contagie un poco de mí ¿vale? sigo calmado en mi silla si tengo que dejar espacios en blanco los dejo o sea pero tú que has pensado de mí yo tampoco soy un chico fácil ¿eh? yo tampoco me acostaría contigo jamás a... Si vienen ahora con un bazooka a la policía, un bazooka nuevo que están deseando estrenar y me dicen te tiramos un bazocazo, si, si eh, o te acuestas con ellas o te tiramos un bazocazo, yo me quedo con ese bazocazo. <risa> Pero yo no, no podría rebajarme. <risa> Aquí ya estamos ironizando demasiado, ¿no? <risa> no podría rebajarme a, a acostarme con una chica en primera cita. Que soy muy... Que has, has vuelto a decir lo mismo, lo has dicho totalmente, has dicho sí, totalmente, totalmente y, distinto. Y has dicho las mismas palabras. Aquí lo que pasa es que, aquí, aquí fíjate, el mensaje ha cambiado por completo. Porque sí, en el otro momento he ironizado, pero aquí he ironizado ya hasta un punto en el que mmm, ya te, te ríes un poco de, de, de lo que es la frase en sí, de lo que es el, 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 el... Aquí estamos, de alguna forma, criticando el tópico con, el, con la ironía. Sí. ¿Vale? Cuidado. Sí, pues, esto esto más... Es como tú has dicho, que, que si es más un arriba. tópico y un miedo que ella tiene dentro, si tú lo tratas con humor, lo trabajas, lo tal, pues te viene por verdad. Si se ríe de, de eso, ¿no? A lo mejor incluso le quita fuerza, ¿no? Aquí a lo mejor la podemos liar, de todas maneras. Es lo que digo siempre. Yo puedo gastar esa broma y luego decir, bueno, va, ya en serio. Si vamos a mi casa, tranquila, que no vamos a hacer nada, que no queramos. ¿vale? Yo, como te estaba diciendo, soy una persona que me gusta dejarme llevar, me gusta sentir el momento. Y si la persona que tengo delante no veo y siento que, que, que siento lo mismo que yo, yo no, voy a no, no busco algo que la otra persona no esté buscando. Porque no me siento cómodo ofreciendo algo que no, que no es lo que quiere la persona que tengo enfrente. 
si lo que queremos ahora mismo es seguir hablando, seguir conociéndonos, tomarnos la copa más tranquilamente, con un poquito de música, genial, si lo que me apetece es estar contigo. ¿Ves? Sí, sí, sí. Y la chica va a decir, vale, el juño. Pero también es el cómo lo dices, ¿eh? Aquí, ¿Cuál es la clave aquí? A ver si la has pillado. Y la clave sobre todo es el tono. Cómo has jugado con el tono, cómo has jugado con... Bueno, la clave yo creo que antes incluso... La clave, ¿vale? la clave del texto, sobre todo. Dije lo que dije. Aparte del lenguaje no verbal, ¿no? Que obviamente el, el tono. influye... ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho en este texto que a ella le sirve como argumento para estar segura de que si no está cómoda no va a pasar nada, no va a haber problema. Porque ha, ha hablado de tus palabras, ha dicho que si no debemos que si no hacer nada, que nos sintiéramos, ¿no? Ahí está. Yo sí. no me siento cómodo ofreciendo algo que no sienta que desea a la otra persona. Ese es el punto claro. fundamental. Y que volvemos a tratar lo mismo de siempre, ¿no? Y si yo... intentas convencer, porque si hace ya ve un resultado, un tal, es lo claro. que tú dices, ¿no? Es decir, yo propongo algo, porque siento que a lo mejor puede ser también lo que ella quiere, ¿no? Mm. Y, pero al final lo importante es que a través de lo que yo hago y de lo que yo, la herramienta que tengo y cómo influyo en ella, que sea algo que verdaderamente quiere, ¿no? Sí. Más que convencerla, más que tener un pensamiento de que te voy a convencer la vez que le digo, la vez que quiere escuchar, ¿no? Mm. Exactamente. 